、えー、インティラクト北イノベーションセンターで10回目となりますハウスレクチャーただいまから始めさせていただきます、えー、本日のタイトルはですね皆様お手元にもあるかと思いますけれどもデジタルファブリケーションによる創造革命ということですね、えー、本日なんですけれども最初に、えー、45分から50分ほどデザイン5個の千賀淳也社長にお話を伺うんですけれども千賀さんはご存知かもしれません等身大のフィギュアを日本国内そして海外にもこう持っていこうというすごいあのもうたくさんの地図を作られてアンパンマンミュージアムですとかワンピース展なども大成功された立役者でいらっしゃいます。その千賀社長のお話を前半聞いていただきましてそして後半はですね同じく仙台のご出身でいらっしゃいます製法屋の4代目にあたります菊池光弘さんそしてファブラブ仙台プラトンの代表でいらっしゃいます小野寺志乃さんに代わっていただきましてパネルディスカッションを後半お届けいたしますそんな構成で2部構成になっておりますけれどもあ、違うですこんばんはこんばんはえー、じゃあそれでは始めさせていただきますえー、あの私どもはのデザインここと申しまして、えー、まあ簡単に言いかし、えー、社員はまあ50名と程度いまして、えー、主な企業が、えー、まあ大きなフィギュアを作る造形業だったり、また 3D プリンターの開発の販売、えー、そういったことをまあメインに仕事をお仕事しております。それではあのまずあの、えー、うちの作った作品をスクリーンショットであの。見ていただきながらちょっと話をします。まあ、3D プリンターというのは通常の紙に平面的に印刷するプリンターと違いまして、えー、3D キャド、3D CD データをもとに3次元のオブジェをオブジェクトを作っていくというデータです。まあ、これがあのうちのうちで作った LD ボルというまあこのプリンターですけれども。でこれが先ほどお話ししました、えー、弊社で作ってます、えー、コンビニの76といいましてあとはあの例えばその CG じゃないんですけどもなぜこれあの、えー、東松島市の鳴瀬町って言ったんでしょう昔の、えー、大曲げ浜であった津波の時に鳴らせる新頭この再建って言っても宮城県の産業技術総合センターさんからこういったスキャニングをしていただいてそしてここから考えられるデータを編集してそして、えー、NC 接作機によって発泡スチュールをカットして、えー、監修そして手修正していくと建築系の話をちょっと書いてもらいます、えー、これはあるホテルのラウンジを作ったんですけども造形で、えー、壁寺の庭を作ってほしいと、えー、イラストを使いながらあのいられてデータを作りながら、まあ、こういうふうに壁を作っていって、えー、こういうふうに模型を作っていこうということを、えー、進んでいって、まあ、こういうふうにプレゼンの資料を作ってただ実際こういうのはあの物理的にこう作ることは非常にまあ簡単なんですけど、東北大学から来ました山田と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、とこの 3D 今のお話を聞いてですね、この 3D モデルを作った人がすごいなという感想なんですけど、一体このモデラーは何者なのかというのをもうもうちょっと教えて。えっと、基本的にモデリングが社内でやってますのでうち社員です、はい、え現在いろいろなもうあの活動されているんですけれども、えー、原料栽培から紙すき、えー、そして商品の開発まで和紙に関することにも取り組んでいらっしゃいますあと漆とかねいろんなこと取り組んでいらっしゃいますお話しいただけると思いますそしてもう一方ご紹介しましょう菊池光弘さんです、えー、菊池さんアナログ代表ということなんですが実は大正7年から4代続いていらっしゃる製本会社菊新
あごめんなさい紙こうえ紙こう書です紙こう書ですね紙こう書の専務取締役でいらっしゃいます失礼いたしましたまずはですね早速なので、えー、菊池さん小野寺さんそれぞれどんなことを取り組んでいらっしゃるかまずは菊池さんから、えーはい、ちょっとあのお話しいただきたいなと思います簡単にあのプレゼンテーションもご用意いただいておりますのでね皆様にはご覧いただきたいなと思うんですけれどもはいではお願いいたしますはい。えっと、私はあの印刷団地の方で製本業を営んでいるんですが、えー、とその傍ら、えー、と印刷加工に特化したレンタルスタジオというものを運営していますでまずシルクスクリーン印刷、えー、アナログではシルクスクリーン印刷ができるようになっていますこちらの写真は、えー、シルクスクリーン印刷をする上で、えー、必要とする道具が写っていますねその印刷、シルクスクリーン印刷を使って、えー、例えば利用者 A さんの場合ですと、まあ、彼はイラストレーターという職業なんですが、えー、と自身の描いた、えー、イラストこれをシルクスクリーンの特徴を生かして、えー、インクにですね、まあ、これ黒に見えるんですけど黒インクに、えー、と金属粉を混ぜて国鉄色みたいな感じにして。えー、とグラフィックをすり上げていとでこういったポスターを制作したりだとか白押し加工と同じように、まあ、活字を使った印刷になるんですねただ活版印刷、まあ、一般的に活版印刷と言われているやつと何が違うかといいますと例えば特徴としては、えー、金銀とかホログラムとかそういうふうなきらびやかな印刷が可能となるので何か、えー、装飾に用いられたりとかパッケージに用いられたりそれぐらい特別な時に使ったりするようなどちらかというとそういった印刷向きの印刷となっていますで次に、えー、とレーザー加工機、えー、とこちらはですね、えー、紙とか木材とかアクリルとかそういったものを、えー、カットしたり彫刻したりできるような機械ですこちらの場合、えー、利用者 C さんの場合ですと男性の方で、東京からあの通って利用されている方なんですけど、まあ、アパレルでは続いて小野寺さんから、えー、今どんなふうにどんなことを取り組んでいらっしゃるかプラットの話を伺いたいと思いますけれどもかなり早い時期からハブラブというものに接していらっしゃったということですね小野寺さんね、はい、ではよろしくお願いいたしますはいお願いしますえー、っとファブラボ仙台から参りました小野寺と申しますはいえっと、私たちの場所はですね、えっと、シェアオフィスならぬシェア図工室ということで運営をしておりますで、えっと、2013年5月に正式オープンしまして今年で丸4年目現在は一般社団法人フラントが、えっと、仙台市さんからの委託を受けて、えっと、クリエイターのためのものづくり支援事業ということで運営をしておりますで、えっと、ちょうどアナログさんと同じようにレーザーカッターがありここのインティラクさんのファブスペースと同じように、えっと、3D プリンターだとかとカッティングマシンとはえっと、シェーンシミングマシンとかデジタル刺繍ミシンといったパソコンでデータを作ってそれをもとにさまざまな、まあえっと、素材を加工するデジタル工作機器と呼ばれるマシンを主に皆さんにお貸ししておりますで具体的に、えっと、どんなものが作られているのかなというところなんですけれども、えっとまあ、これはあくまで一例でしかなくて例えば穴子屋さんのご主人が、えっと、自分のお店のお弁当を作るためにえっと、新しく穴子の絵の入ったお弁当箱を作りに来るとかあとは建築の学生さんが、えっと、敷地模型に置くためのちっちゃい、えっと、マンションの模型を 3D プリンターで作りに来るとか、えっと、比較的ですね、えっと、アナログさんとはちょっと違っていて、えっとえっと、研究寄りだとかホビー寄りのユーザーさんが多い印象がありますで、えっと、私たちの場所なんですけれども、えっと、名前の初めファブラボという名前がついていますでこれが何かというと私たちが勝手に名乗っているわけではなくてですねもともとマサチューセッツ工科大学のニール・ガーシェーベルト先生の授業から始まったプロジェクトでしてここに書いてあるように個人による自由なものづくりの可能性を広げるための実験工房ですとありますで、えっと、そのファブラボなんですけれどもただ、えっと、機材を貸す何かが作れるという場所ではなくって例えばこういうふうにですねラーメイクシェアという考え方が重要になっていますで例えばですねそのいろいろ伝統工芸とかあるんですけれどもその和紙っていうものそれだけを考えてしまうとじゃあこの和紙でどんな
面白いものが作れるのかなっていうそういうことだけにこうフォーカスしてしまうんですがそうではなくもうちょっと細かくその原料の生育だとか技術の継承商品開発紙すきとかいろいろ分割して考えられるよねっていう、えー、とことに気づいていただけたらなと思って